అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు బిహెచ్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు మనం డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో గత వీడియోలో హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి అసలు హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏ రకంగా మనకి డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నది చూసాము అండ్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఈ హిస్టోగ్రామ్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఒకవేళ ఇస్తే ఏ విధంగా మనం దీన్ని సొల్యూషన్ చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తాము స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూస్తే అన్ని క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చారు అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ 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 త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ త్రీ ఫైవ్ 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 త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ 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 ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ విత్ ద సైజ్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్రాస్ ఫైవ్ ఈ సైజు ఇమేజ్ యొక్క సైజు ఫైవ్ క్రాస్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ రోజు ఫైవ్ కాలమ్స్ ఇప్పుడు దీనికి హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏ రకంగా అప్లై చేయాలి అన్నది మనం చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అనేసి ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చి అప్లై హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అనేసి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ హైయెస్ట్ పిక్సల్ వాల్యూ ఎంత అన్నది మీరు రాసుకోవాలనమాట సో హైయెస్ట్ పిక్సల్ వాల్యూ హైయెస్ట్ పిక్సల్ వాల్యూ ఇందులో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఫైవ్ అనేది మనకు మొత్తం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లోని హైయెస్ట్ పిక్సల్ వాల్యూ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ని మనము ఆ బైనరీలో రాసుకుంటే దానికి మొత్తం మనకి త్రీ బిట్స్ అనేవి కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఫైవ్ ని మనం బైనరీలో రాసుకుంటే ఫోర్ టూ వన్ అంటే వన్ జీరో వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అంటే మొత్తం ఎన్ని బిట్స్ కావాల్సి వస్తుంది త్రీ బిట్స్ అనేవి కావాలి సో త్రీ బిట్స్ అనేవి మనకి దీనికి కావాలి సో త్రీ బిట్స్ ని మనం అంటే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ లా రాసుకుంటాం సో త్రీ బిట్స్ మొత్తం కావాలి కాబట్టి సో మనకి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఎయిట్ బిట్స్ సో మొత్తం ఎయిట్ సో ఎయిట్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఎలా చేసుకుంటాం అంటే జీరో నుంచి సెవెన్ వరకు మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఎయిట్ ని మనం జీరో టు సెవెన్ రిప్రజెంటేషన్ లో చేస్తాం ఆ జీరో టు సెవెన్ ఏంటి అంటే గ్రే లెవెల్స్ సో గ్రే లెవెల్స్ కింద మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో గ్రే లెవెల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ సో గ్రే లెవెల్ వాల్యూస్ సెకండ్ నుంచి ఒకటి వరకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో వీటి యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ అంటే అక్కడ జీరోలు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఎలాంటి జీరోలు లేవు కాబట్టి జీరో నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ మనము ఈ విధంగా రాసుకుంటున్నాం సో వన్స్ కూడా ఏం లేవు కాబట్టి జీరో టూలు కూడా ఎటువంటివి ఏమీ లేవు జీరో త్రీలు మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మొత్తం ఆరు త్రీలు ఉన్నాయి ఫోర్ లేమో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మొత్తం ఫోర్టీన్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫైవ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లు అయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ మనకి ఎటువంటివి సిక్స్ లేవు నెక్స్ట్ అదే విధంగా సెవెన్ కూడా ఎటువంటివి లేవు సో ఇప్పుడు ఇది మనకి ఫైనల్ గా అంటే ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లోని నార్మల్ గా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఈ రకంగా వచ్చింది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని నార్మల్ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ రకంగా రాసుకుంటున్నాం సో దీని యొక్క హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది డ్రా చేసుకున్నట్లుగా అయితే దీని యొక్క హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్ ఈక్వలైజేషన్ మనం డ్రా చేసుకుంటే సో ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే సో జస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఆ లైన్ కి జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు దీనికి జీరో దగ్గర ఏం లేవు కాదు జీరో సో త్రీ దగ్గర మనకి సిక్స్ వరకు వస్తుంది సో నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫోర్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫోర్టీన్ వరకు సో త్రీ ఏమో సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ ఏమో ఫైవ్ వరకు 
సో సిక్స్ ఏమీ లేవు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఓన్లీ మిడిల్ లెవెల్ లో మాత్రమే మనకి దాని యొక్క పిక్సెల్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే ఓన్లీ మిడిల్ లో మాత్రమే మనకి పిక్సెల్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పిక్సెల్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి మనము హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది అప్లై చేస్తాం అనమాట హిస్టోగ్రామ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏ రకంగా అప్లై చేస్తాము అందులోని ఏ విధంగా మనం దీన్ని రాసుకుంటా అని చూస్తే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ని ఎన్ సెఫెక్ట్స్ కేతా డిమాండ్ చేస్తాం అండి సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రే లెవెల్ గ్రే లెవెల్ వాల్యూ సో దాని పక్కన నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్ ఎన్ సెఫెక్ట్స్ కే సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత probability distribution function pdf probability distribution function pdf which is nothing but pdf is equal to number of pixels divided by sum next entity ante cdf ante entity ante cumulative distribution function సో ఇది ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ కే థర్టీ నుంచి చేస్తాం కుమ్లేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ కే ఇంటూ సెవెన్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వలైజేషన్ హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వల్ లెవెల్ హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వల్ లెవెల్ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా గ్రే లెవెల్ వాల్యూ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇవి గ్రే లెవెల్ వాల్యూ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్ తర్వాత ప్రాబిలిటీ డెన్స్టిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తర్వాత క్యుములేటివ్ డెన్స్టిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఎస్కే ఇంటూ సెవెన్ దాని తర్వాత హిస్టోగ్రామ్ ఈక్వల్ లెవెల్ సో ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ ఈ విధంగా వేసుకుంటూ ఎల్ల మొత్తం సెవెన్ గ్రే లెవెల్స్ ఉన్నాయి జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సెవెన్ వరకు వెళ్ళండి సో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు లాస్ట్ లైన్ అయితే మనకు అవసరం అయితే లేదు సో లాస్ట్ లైన్ ని మేము రఫ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ దాని దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము సో నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ జీరో పిక్సల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి జీరో జీరో సో జీరో పిక్సల్స్ జీరో వన్ పిక్సల్స్ కూడా జీరో ఏ నెక్స్ట్ ఏదైనా టూ కూడా జీరో ఏ త్రీ అనే మొత్తం సిక్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ ఫైవ్ జీరో జీరో సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క టోటల్ 
So input image you have to total man of consider just one day 14 plus 6 20 20 plus 5 25. So n is equal to 25. Actually. So sum of pixel by number of pixels by sum. So number of pixels by sum 0 by 25 0 0 by 25 0 0 by 25 0. So you can have 6 by 25. Sum of pixels divided by total sum. So 6 by 25 and 0 0.24. Next to the other 14 by 25. And the other 0 0.56. Next to 5 by 25. The other one 0 0.2. 0 by 25, 0. 0 by 25, 0. So you can Cumulative distribution function and end and take a zero at the first minute. So, zero plus zero, which gives zero. Zero plus zero, which gives zero. Zero plus point two four, when it can't open on the zero point two four. Zero point two four plus zero point five six, when it can't open on the zero point eight zero. So, zero point eight zero plus zero point two, when it can't open on the one 1.0 1.0 plus 0 is the amount of the 1.0 so next 1.0 plus 0 amount of the 1.0 so you do manaki is a scale and a cumulative distribution function actually into seven just a manaki you are seeing this so into seven just a moment so and approximately equalization down a person zero so zero point two four into seven one point six eight so 0 0.8 into 7, 5.6, next 7, 7, 7. So, here we are going to check this one. If the histogram equal level, it is the approximate value. 0, 0, 0. 1.68 approximate value is 2. And 5.6 approximate value is 6. So, 7, 7, 7. So, this is the final output value. So, this is the histogram process. So, the histogram process is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, LMT output so zero is zero one the German juice contain one the girl put a man in the level so one the girl put a man in zero a next two the German market two the girl put a man in page zero a chimney so three three the German market for a three the girl two next four the German juice in the four the girl seven Next to five the German just in the five the girl for one K four the girl six three the girl two four the girl six five the girl seven six the girl put a seven next to seven the girl put a seven say for one K the histogram equalizer so histogram equalizer of the Histogram equalization. Histogram equalization. So histogram equalization and the monkey even in the chas coming. So histogram equalization and maybe monkey chala chala. Important question. Exam la chala sir let go to so idi manki histogram equalization gurinchi manki question so even the mana either chayali so make a mana doubts and comment section like the thank you for watching.